Pozdrav svima. Danas smo na dugoročnom financijskom planiranju. Bavit ćemo se financijskim planom, a modelom postotka od prodaje. Upoznat ćemo se sa nekakvim zamkama u dugoročnom planiranju. Pričat ćemo o vanjskom financiranju i rastu. I proći ćemo jednu vrlo, vrlo interesantnu studiju slučaja koja se temelji upravo na dugoročnom financijskom planiranju, onome što je vama iznimno bitno, jer nećete poslovati samo sljedeća tri mjeseca, nego očekujemo da vas vidimo na tržištu i sljedećih par godina. Tako da možemo krenuti. Financijsko planiranje je u pravilu horizontalno promatranje svih budućih noćenih tijekova koje će poduzeće imati. Naravno da ovdje sam sad stavila isto namjerno da, da se radi o nekakvim alternativima, alternativama za potrebe uprave. Za sada ste možda uprava vi, možda ćete za godinu dana biti uprava vi i još netko, možda za nekoliko godina ćete biti vi samo vlasnik, a uprava će biti netko koga ćete angažirati. Dakle, kada radimo planiranje, najčešće radimo uh, različite scenarije. Radimo optimističan, očekivan i pesimističan scenarij. I to je jako bitno kako biste se upravo kroz to financijsko planiranje i to dugoročno mogli pripremiti na nekakve zamke poslovanja koje vas očekuju. Da biste bili spremni, morate imati jako dobar financijski plan. Naravno da financijski plan nije nešto što je zapisano u kamenu, uklesano, nešto što se mora dogoditi, već je samo nešto što će vas voditi kroz nadolazeće periode. Financijski planovi su tu baš to, da, kao što sam rekla, da bi vam pomogli planirati nekakve nepredviđene situacije, da biste mogli vidjeti jesu li neke alternative moguće u poslovanju. I tu su jednako tako da vas prisiljavaju na dosljednost. Jer danas imamo na tržištu, pogotovo startupova, jako velikih problema sa nedosljednošću. Vrlo brzo ljudi preokrenu svoj način poslovanja samo zato jer su čuli da je nešto drugo bolje. Ako imate plan i ako je ono drži, uvijek možete uvoditi promjene u planu, ali znate da je prema planu nešto bilo održivo i da je ideja vašeg biznisa bila solidna. Naravno, u, u tim financijskim planovima vidjet ćete i vidjet ćemo kasnije, vidjet ćete na case stadiju, na koji način se identificiraju veze između prihoda od prodaje, troškova, različitih kapitalnih investicija, financiranja i sl. Proći ćemo i kroz analizu utjecaja poslovnih planova s time da najvažniji dio našeg predavanja danas nakon što prođemo ovaj teorijski uvod biti će upravo ta studija slučaja koju također ćete imati i u, u formi Microsoft Excel dokumenta kako biste mogli samo kli, sami kliknuti na čelije i vidjeti na koji način su povezivane. Svaki, svako financijsko planiranje uvijek obuhvaća sličan proces. Dakle, uvijek dolazi, polazimo od analize, investicije i nekakvih financijskih izvora, radimo projekcije budućih zarada koje su u pravilu posljedice današnjih odluka, odlučujemo o alternativama i mjerimo učinkovitost. Dakle, Um, mjerimo onu učinkovitost koja je ostvarena naspram onih ciljeva koji su postavljeni u tom financijskom planu. Svaki financijski plan, ovo govorimo generalno, dakle bilo dugoročno ili kratkoročno, iako nam je tema danas kratkoročno, sljedeći puta radimo, uh, danas je tema dugoročno, sljedeći puta radimo kratkoročno. Dakle, svaki financijski plan treba sadržavati uh, ulazne varijable, model planiranja i naravno, pardon, i naravno izlazne stavke. Ulazne stavke, ulazne varijable su sva financijska tekuća, vaša financijska izvješća, dakle bilancu, bilanca račun dobiti gubitka i izvještaj o novčanom tijeku. Model planiranja su forecasti, odnosno planovi za buduće periode. 
izlazna stavka biti će kompletna projekcija pro forma financijskih izvještaja. Dakle, bilance, računa dobiti uh, i gubitka i izvještaja o novčanom tijeku. Ovdje sam napisala izvori i upotrebe sredstava, ali to je i izvještaj o novčanom tijeku. Volim uvoditi novu terminologiju kako biste proširili svoj pogled na, na financije koje vas čekaju u vašim kreativnim industrijama. Kada govorimo o modelima financijskog planiranja, jednako kao što ste vi kreativni, tako i ovi modeli mogu biti iznimno kreativni. U modelu financijskog planiranja uvijek ćete tražiti jednu jako važnu stavku, a to će biti potencijalno zaduživanje ili potencijalne potrebe za kapitalom ili ti po naški rečeno, koliko mi fali para. Dakle, prvi model s kojim se susrećemo je model postotka od prodaje. I to je najčešći model koji se koristi. On pretpostavlja da sve što se događa u vašem poduzeću, tom malom, mikromalom ili srednjem ili možda jednog dana velikom poduzeću, pretpostavlja da se sve mijenja kako se mijenja prodaja. I to je zaista tako. Jer vi, ukoliko ćete imati veće zahtjeve za prodajom, odnosno veće prihode od prodaje, to znači da ćete morati više zaliha imati, to znači da ćete više generirati potraživanje od kupaca, to znači da će vam obveze prema dobavljačima biti veće, to znači da ćete u konačnici morati dosta toga investirati još u neku imovinu, možda ćete trebati kupiti još jedan ili dva stroja, da, više ćete zarađivati, ali više ćete i potrošiti. I tako će rasti vaše poduzeće. Model postotka od prodaje vam u terminima prihoda od prodaje daje informaciju upravo o ovim stavkama o kojima sam sada pričala. Koliko ćemo čega trebati dodatno staviti u poduzeće kako bismo održali, kako bismo održali te prihode od prodaje? Jer Sjetite se kako račun dobiti i gubitka izgleda. Temeljem prihoda od prodaje poduzeće će platiti troškove silne, dakle i operativne, one fiksne, variabilne troškove, amortizaciju, trošak kamata, poreze i na kraju ostvariti neto dobit. Neto dobit koja će nam biti potrebna da raspodijelimo hoćemo li nešto zadržati ili vratiti vlasnicima. Ukoliko ćemo zadržati, odnosno reinvestirati neto dobit, to znači da ćemo u nekakvom nadolazećem periodu investirati u poduzeće. Okay? Dakle, kupiti imovinu, kupiti nešto da rastu opet prihodi od prodaje i to je sve vezano i to vam je kao jedna snježna kugla koju kada zakotrljate, ona jednostavno samo raste i raste, dok ne najde na nekakvu prepreku. Ali zato, zato nam je dobro imati financijski plan. Ono što je najčešći problem financijskom planiranja je da puno ljudi ignorira realnost. Ignoriraju amortizaciju, ignoriraju plaćanje poreza, stavljaju sve u kontekst samo brojeva. Iako tu treba biti iznimno kreativan. Dakle, moj posao u ovom trenutku i vaš posao su slični. Vi ste kreativni u svojem sektoru, a ja da bih napravila dobar financijski plan i kako moram biti kreativna, jer moram razmišljati o svemu što se može dogoditi i napraviti jednu, jedan art. I upravo to financijsko planiranje je mnogo, mnogo više od samo brojeva i formula i funkcija. Financijsko planiranje je više art nego što je to uh, matematika. Um, kada govorimo o vanjskom, uh, o, čenito o planiranju, financijskom planiranju, um, vanjsko financiranje je nešto na što ćete uh, naići u, u svojim planovima. Naime, uh, vrlo često nećete imati u poduzeću dovoljno novca da biste mogli održati razine prihoda, da biste mogli održati razinu proizvodnje. Možda će se, ćete se morati zadužiti za određen dio uh, 
ne znam, novca kreditom, o, primjerice kod banke, da biste mogli kupiti novi stroj jer vam je došla prilika ili će doći prilika za godinu dvije da proširite svoje poslovanje na drugi grad. E, u tom trenutku a, tražite vanjska sredstva ukoliko nemate dovoljno vlastitih sredstava i temeljem njih bilježite rast. Naravno, postoji sustav koji može izračunati točno koliko biste vi kao poduzeće mogli rasti uz potrebe vanjskog, pardon, bez potreba vanjskog financiranja. To se zove interna stopa rasta. To je stopa koja vam govori o tome koliko intrinzično vaše poduzeće raste samo temeljem onoga što zarađuje i što reinvestira, bez novca koji dolazi izvana. To se zove interna stopa rasta. Ukoliko će vaše poduzeće trebati dio novca iz zaduženja, dakle otići u banku, dignuti kredit kao koji bi investirao, odnosno novac koji bi investirao u poduzeće, kako bi poduzeće više prihoda generiralo i time više zarade u konačnici, to se zove održiva stopa rasta. E sada, maksimalna stopa rasta bez vanjskog financiranja je interna stopa rasta, održiva stopa rasta je ona stopa rasta gdje uvodite vanjsko financiranje. Naravno, zapamtite jednu stvar, nije svaki rast dobar za poduzeće. Postoje situacije gdje ste planirali jako lijep rast u poduzeću, ali ste shvatili da taj rast poduzeća, dakle rast prihoda, kad kažem rast, mislim na rast prihoda i općenito razvoj poduzeća, gdje ste vidjeli da rast toliko iscrpljuje poduzeće, ali od toga da su ljudi iscrpljeni, da se strojevi počinju kvariti a, takvim poduzećima koja su temeljena, čiji je rast zapravo temeljen na pretjeranoj konzumaciji, i to baš konzumaciji zovemo u financijama, konzumaciji resursa poduzeća, u tom trenutku to je poduzeće koje bi se vrlo brzo moglo naći u problemima. Jedini način da prijeđete preko tih problema je da u, u određenim trenucima kada vidite da nag, dolazi do naglog rasta, da napravite reorganizaciju poduzeća i da nastavite poštovati i kvalitetu, i standarde i da ne dođe do gubitka radne snage. To su danas jako veliki problemi, iako uh, ljudi danas, iako ne bilježe rast od poduzeća, pokušavaju ga umjetno kreirati. O čemu se tu radi? I takav rast isto nije vrijedan za poduzeće. Danas, primjerice, u restoranu želite ostvariti veće prihode od prodaje ručkova i večera, ali u tom istom trenutku počnete uzimati manje kvalitetnu robu, ne plaćate dovoljno svoje zaposlenike i onda gubite na standardu i radnu snagu. Dakle, nije svaki rast dobar za poduzeće. Sada ćemo se, uh, napravit ćemo vrlo kratku pauzu, Uh, jer ćemo napraviti studiju slučaja o dugoročnom financijskom planu gdje ćemo kroz model objasniti sve stavke uh, koje se odnose na dugoročno financijsko planiranje, gdje ćemo napraviti projekciju budućnosti za bilancu i račun dobiti gubitka, vidjet ćemo da oni proporcionalno rastu temeljem prihoda od prodaje i najjednostavnije napraviti takve projekcije. Postotak prihoda od prodaje biti će konstantan u budućem periodu i napravit ćemo projekcije koje će biti opet u postotku očekivanih prihoda od prodaje. Pogledajte zadatak, skinite Excelicu i onda ćete paralelno sa mnom ići čeliju po čeliju koju ću vam objašnjavati. Ja sam otvorila sada Microsoft Excel dokument kako bih vam mogla pokazati kako bi izgledao jedan dugoročni plan rasta. Ovaj zadatak je u pravilu case koji se nalazi u prezentaciji, ali Excel dokument vam daje detaljno rješenje. Svaki puta kada ćete kliknuti na pojedinu čeliju, vidjet ćete na što se ta čelija odnosi. U 
pravilu ovdje su preneseni podaci, bilance i računa dobiti i gubitka za poduzeće koje je temelj našeg case studija i pretpostavke koje su dane na stranici PowerPoint prezentacije su one kojima ćemo se, uh, podaci su temelj za danje planiranje. Ovo poduzeće planira u nadolazećoj godini 18% rasta i u onoj godini i za 10% rasta. Dakle, ako se sjetite kako je izgledao uh, zadatak, sve pretpostavke, su, uh, sve pretpostavke su ispred vas. Ono s čime krećemo, uvijek krećemo sa prihodima od prodaje. Dakle, prihodi od prodaje u prvoj godini rastu za 18%. Dakle, ovaj broj ovdje, ja ne mogu ga sada označiti, ovaj broj ovdje, samo sekundu, tinta, idemo na tintu, neću na tintu, ovaj broj ovdje prikazuje vam koliko pojedino poduzeće, koliko poduzeće u pojedinom kejsu raste. Dakle, prvi kejs gdje poduzeće raste je 18%, što znači da u dvije i, ne znam, primjerice 22. godini poduzeće će rasti 18% na 74.000 eura i u 2023. još dodatno 10% na 88.000 eura. Administrativni troškovi, dakle, administrativni troškovi rastu sukladno sa prihodima od prodaje. Dakle, rastu koliko raste i prodaja jednako, dakle, po 18 i po 10%. I to je to što možete projecirati da će rasti. Ja cijelo vrijeme gledam tu dolje u vašu Excelicu, pa uh, nisam u kameri da znam točno koje brojeve vam govorim. IBIDA je matematički izračun. Dakle, prihodi od prodaje minus administrativni troškovi daju vam IBIDU. Amortizacija je također matematički izračun. Rekli smo da amortizacija se nadovezuje na dugotrajnu imovinu. A dugotrajna imovina nam se nalazi ovdje gore u redu 8. Dakle, prethodna dugotrajna imovina iz dvije, na primjer, 21. godine. Pogledate koliki udjel je bio u amortizaciji za, pret, za, pretho, za prethodni plan, za prethodni račun dobiti gubitka. Evidentno se radi o sedam, samo da provjerimo to. Mm-hmm. Okay. Dakle, 7,3% od prihoda od prodaje. Dakle, amortizaciju namjestimo da nam odgovara temeljem amortiziranog perioda dugotrane imovine koja se nalazi u bilanci. Kad od IBIDE oduzmemo amortizaciju, dobijemo dobit prije kamata i poreza. Kamate uh, ostaju nepromijenjene, zato jer je rečeno u zadatku da se rast kamatnih stopa nije odvije, odnosno da dugoročno uh, dug ostaje isti. Pa i kamate ostaju nepromijenjene. Dobit prije poreza je EBIT umanjen za kamatu i dobivamo uh, dobit prije poreza na koji obračunavamo 35% poreza i, dobi, i u konačnici dobivamo neto dobit. Dakle, neto dobit je dobit prije poreza umanjeno za plaćane poreze. I tako za obje godine. Tu dobit prije poreza u pravilu smještavamo u naš vlasnički kapital. Jer vlasnički kapital raste temeljem zadržane dobiti. Ukoliko se sjetite rasporeda neto dobiti, neto dobit se dijeli na isplatu vlasnicima i zadržanu dobit. Ukoliko ništa ne isplaćemo vlasnicima, cijelu neto dobit reinvestiramo u poduzeće. Ako odemo gore u bilancu i pokušavamo napraviti projekcije bilance, odnosno pro forma bilancu, Gotovina i utržive vrijednostnice rastu temeljem prihoda od prodaje. Potraživanja od kupaca jednako tako rastu, zalihe jednako tako rastu jer su temelj za naše poslovanje. I ukupna tekuća imovina je zbrojna kategorija. Sljedeće imamo zgradu postrojenja i opremu. U zadatku je rečeno da ćemo kontinuirano reinvestirati u zgradu postrojenja i opremu. 
Dakle, pogledajte pretpostavke u zadatku i pogledajte koliko reinvestiramo svake godine. Ukupna imovina je zbrojna kategorija ukupne tekuće imovine, zgrada, postrojenja i opreme. I sada idemo na obveze i vlasnički kapital. Obveze prema dobavljačima raste temeljem, rastu temeljem prihoda od prodaje. Dug ostaje nepromijen. Jednako tako njegova kamatna stopa je nepromijenjena i kamata koja se plaća iz računa dobiti gubitka ostaje nepromijenjena. Ukupne obveze su obveze prema dobavljačima i dug. Vlasnički kapital je rastao temeljem zadržane dobiti. Dakle, kumulativna je stavka. Iako iz ovog dijela vidimo da jedan dio je, kad je manji bio rast, da je manje i reinvestirano. Ukupne obveze i vlasnički kapital su sumativna kategorija. Ono što možete vidjeti ovdje sada, da ukupna imovina i ukupne obveze nisu jednake, što znači da postoje disbalans u bilanci. Ukoliko dođe do disbalansa u bilanci, odnosno ispada da je imovina veća od obveza i vlasničkog kapitala, znači će dvije stvari. Ili ćete uvesti nove investitore u poduzeće, koje će dodatan kapital, sjež kapital staviti u, u poduzeće, ili ćete se dodatno zadužiti. Dakle, to vi odlučujete, to ja ne mogu odlučiti za vas. Ali ovdje za ovaj case možemo samo reći da je potrebno vanjsko financiranje. A kakvo će ono biti? To će isključivo ovisiti o upravi poduzeća. Dakle, u upravi poduzeća i sada vidimo ovdje da imamo u pravilu pro forma financijske izveštaje. Pokušajte sami ovaj case riješiti. Ovdje su vam dana sva detaljna rješenja sa razradom i zajedno sa dodatnim komentarima. Uh, ukoliko ćete imati problema oko ovog kejsa, javite mi se. Vratili smo se na našu prezentaciju. Pokušajte još jednom sami kroz ovaj kejs proći. Ovo je jedan vrlo jednostavan kejs, ali vam jednako tako daje ogromne mogućnosti modeliranja. Kad kažem modeliranja, nije to nešto super napredno. To je način na koji ćete pojedine stavke odlučiti i financirati. Što mislite da bi se moglo dogoditi? Mislite li da biste sa porastom prihoda morali investirati u imovinu? Vjerojatno da. Tako da, ovo je jedan dobar primjer. Kada govorimo o dugoročnom planiranju, vodite se samo jednom mišlju. Prvo da je to vaš plan i da vi utječete na sve stavke unutar vašeg plana. Ako vi ne znate gdje bi se vaše poduzeće moglo kretati u budućnosti, ko će znati? Pozdrav.